மோஸ்ட்லி பென்ஸ்லையும் நூறு கோடி ரூபா ப்ராப்பர்ட்டி நூறு நெட்ஒர்த் உள்ள மனிதர் பிளாட்ஃபார்மில் படுத்திருக்காரு அப்படின்னு பேட்டி கொடுத்துருந்தார் அப்போ எந்த அளவுக்கு உண்மை பொய் அப்படிங்கிறத பார்க்க நேரில் வந்திருந்தோம் மக்கள் இதே சிவாஜி படத்தில் பேசியிருப்பாங்க ரஜினிகாந்த் கிட்ட விவேக் சொல்வார் நீ வந்து அமெரிக்காக்கே போயிடு சிவாஜின்பார் இப்போ நான் அப்படிதான் கேட்க வந்தேன் ஆக்சுவலாக நீங்கள் அமெரிக்காக்கே போயிடுங்க சார் திரும்பி சொல்ல வந்தோம் ஆக்சுவலாக ஃபோட்டோ காமிச்சு சொல்கிறாங்க சார் இவர் என்ன சார் நீங்கள் வந்து ரோட்டில் இருக்காருன்னு சொல்கிறீங்க இவர் காரில் வருவார் வந்து எங்கிட்ட பல பழம்லாம் வாங்கிட்டு போவாங்க பூ வாங்கிட்டு போவாங்க காய்கறி வாங்கிட்டு போவாங்க இங்கே எல்லாம் வாங்கிட்டு போவாங்க அப்படின்னா கையில் ஃபுல்லாக மோதிரம் போட்டிருப்பாரே சார் தங்க மோதிரம் போட்டிருப்பாரு அவர் எப்படி சார் நீங்கள் ரோடில் இருக்காருன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க பாட் கண்டுபிடிச்சோம் அண்ணாநகர் டவர் பார்க்கில் இருக்கக்கூடிய பேக் என்ட்ரன்ஸில் அந்த குப்பல் இடம் இருக்கும் அந்த குப்பல் இடத்துக்கு கார்னரில் இந்த மாதிரி ஒரு இடம் இருந்துச்சு ஆனால் அந்த வீடியோ எடுக்கப்பட்டிருந்தப்போ இருந்த அந்த ஒரு செட்டப் அப்படிங்கிறது இங்கே இல்லை வந்து பார்க்குறப்ப தான் தெரிஞ்சது இவர் உண்மையாலுமே கஷ்டப்படலாம் கிடையாது அப்போது வாஸ் இட் ஃபார் சம் சேக் ஆஃப் அ வீடியோ ஒரே வீடியோவில் நான் இங்கே தான் படுத்திருக்கேன் நான் இங்கே தான் வந்து எழுதிக்கிட்டு இருப்பேன் யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுறதா இருந்தால் புக்ஸ் கொடுத்துட்டு போங்க வந்து அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்காரு அப்போ இது எல்லாமே ஃபேக்கா வாட் இஸ் ஹீ ஹூ இஸ் ஹீ சார் நீங்கள் சொன்னீங்க பிஎஸ்என்எல்க்கு வந்து நீங்கள் ஒரு மென்பொருள் பண்ணி கொடுத்துருக்குறீங்க அந்த சாஃப்ட்வேர் ஸ்டில் யூசேஜ்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க நீங்கள் வருஷம் வருஷம் அந்த பக்ஸர் பக்ஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் அப்டேஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் பண்ணியிருந்தால் கூட உங்களுக்கு வருஷம் வருஷம் பிஎஸ்என்எல்லேருந்து ஏஎம்சி வரும் விச் இஸ் கால்டு ஆன்வல் மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ் வரும் ஸோ அது வந்தாலே உங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்குமே நீங்கள் எதற்காக பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கணும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்க வந்திருந்தோம் மக்கள் டிசிஎஸ் போட்டி போட்டிருக்காங்க இவரும் போட்டி போட்டிருக்காங்க லெட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவரு கிடைக்கலப்பா டிசிஎஸ் கிடைச்சிருச்சு அப்ப இவர் இதுமே ஆயிடுப்பாரா அன்பார்ந்த மக்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் கார்த்திக் பிள்ளை அண்ட் வெல்கம் டு தி கே டிவி ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி வீடியோ ஒண்ணு பார்த்திருந்த மக்களே அதாவது ஒரு நபர் ஒருத்தவர் எப்படி நம்ம சிவாஜி அப்படிங்கிற படத்தில் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் கலிஃபோர்னியாவிலேருந்து வந்து இப்போ வந்திருப்பார் ஸோ வந்து இந்த இடத்துல தமிழ்நாட்டில் ஒரு பிஸ்னஸ் செட் பண்ண பார்த்துருப்பாரு அது வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூஷனாக இருக்கும் பட் இவர் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க ட்ரை பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு ஸோ அப்படி ட்ரை பண்ணி அந்த இடத்துல இந்த இடத்துல உள்ள கரப்ஷனாலேயும் மினிஸ்டர்ஸோடைய டிசக்ஷனாலேயும் அவங்க பண்ண கரப்ஷனாலேயும் முக்கியமாக அதிமுக ஆட்சியில் இருந்த செல்லூர் ராஜு அவர்கள் பண்ண ஒரு கரப்ஷனாலேயும் இவர் வந்து இப்போ ரோடுக்கு வந்துட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை போட்டு ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தாங்க ஸோ இப்போ இது எந்த அளவுக்கு உண்மையாக பொய்யா ஏன்னா இந்த அளவுக்கு ஒரு விஷயம் பயங்கரமாக ஆயிருக்கு ஏன்னா ஒரு கோடீஸ்வரர் கிட்டத்தட்ட நூறு கோடி ரூபாய்க்கு வந்து நெட்ஒர்த் உள்ள ஒரு நபர் இன்றைக்கி கேர் ஆஃப் பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கிறாரு அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய அதிர்வான விஷயம் இப்போ இதை உண்மையை நம்ம பார்க்கணுமே அவர் போய் பார்க்கணுமே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் இப்போ நம்ம கிளம்பி இங்கே வந்திருந்தோம் ஸோ வந்திருந்தப்போ நான் அவர் எப்படி என்ன இருந்துச்சுன்ற விவரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் சொன்ன கதையை நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் மக்களை அவர் பெயர் வந்து நவமணி வேதமாணிக்கம் அப்படின்னு ஒரு நபர் ஸோ அவர் வந்து சிஇஓ ஆஃப் டெக்னோவா அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ அப்படி தான் அவர் சொல்லியிருந்தார் ஸோ டெக்னோவா அப்படிங்கிற கம்பெனி கலிஃபோர்னியாவில் கலிஃபோர்னியாவில் ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ் கம்பெனியாக இருந்ததாகவும் அங்கே ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக இரு இந்த யூஎஸில் இருந்ததாகவும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்தியாவில் நம்ம போகலாம் தமிழ்நாட்டுக்கு போகலாம் அந்த இடத்துல பல கவர்மெண்ட்டில் சொசைட்டிஸ் வந்து கம்ப்யூட்டரைஸ்டாக இல்லாமல் இருக்குது ஸோ அதை கம்ப்யூட்டரைஸ்டாக மாற்றலாம் டிஜிட்டலைஸ்டாக மாற்றலாம் அதுங்க கம்ப்யூட்டரை வந்து அறிமுகப்படுத்தலாம் ஸோ வந்து ஒரு குளோபல் சாஃப்ட்வேர்ஸை கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற நிலத்துலேயும் அதனால் வந்து சென்னை கிளம்பி வந்ததாக அவர் சொல்கிறார் ஸோ வந்த உடனே என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் வருஷம் பிஎஸ்என்எல் அப்படிங்கிற ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் வருஷம் சாரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் வருஷம் பிஎஸ்என்எல்லில் வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு அறிமுகமாக வந்து ஒன்று பண்ணதாகவும் அதில் வந்து டெக் நெட் சொசைட்டி அப்படின்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் அறிமுகப்படுத்தினதாகவும் அந்த சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறது பாண்டிச்சேரியில் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் நிறைய இடங்களில் வந்து நல்ல நல்லா போயிட்டு இருந்ததாகவும் அதுக்கப்புறம் இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் வருஷம் வந்து கூட்டுறவு கோபடி சொசைட்டி அப்படிங்கிற அந்த
அப்போ நான் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் வருஷம் நான் சொல்கிற மக்களே டூ தௌசண்ட் டுவெல் வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நோட்டில் வச்சு கணக்கு எழுதிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அதை வந்து கம்ப்யூட்டரைஸ்டாக மாற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையில் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையிலையும் ஸோ அதனால் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் சிஎம்மா இருந்த சமயத்தில் கூட்டுறவை வந்து நாங்கள் கம்ப்யூட்டரைஸ்டாக மாற்ற போகிறோம் கணினி மயமாக்க போகிறோம் அப்படின்னு அறிக்கை விட்டுருந்தாங்க அப்படின்னும் அந்த அறிக்கையை தொடர்ந்து டெண்டர் விடப்பட்டது அப்படின்னும் அதில் வந்து பிஎஸ்என்எல்லில் வந்து எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி போட்டிருக்கிறாங்க யார் டெக்னோவா சொசைட்டி அவங்களே பண்ணலாமே அப்படிங்கிற அடிப்படையில் கவர்மெண்ட் என்ன நினைச்சதாகவும் அதற்கப்புறம் இவர் வந்து டெண்டர் விட்டு டெண்டருக்கு வந்து அவர் அப்ளை பண்ணதாகவும் அந்த சமயத்தில் இவரும் டிசிஎஸ்ஓ மட்டும்தான் இது உள்ளே இருந்ததாகவும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஃப்டர் ஜெயலலிதா பிகேம் பில் அவங்க ஹாஸ்பிட்டலைஸ்டாக ஆனதுக்கப்புறம் செல்லூர் ராஜு அவர்கள் இந்த டெண்டரில் வந்து பல குளோபடி பண்ணதாகவும் இவரை கூப்பிட்டு தனிப்பட்ட முறையில் வந்து லஞ்சம் கேட்டதாகவும் லஞ்சத்தை அவர் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னதாகவும் ஸோ அதனால் கேரளாவிலேருந்து ஒரு கம்பெனி ஆக்சுவலாக வந்து அந்த டெண்டரில் வந்து ரெண்டு பேர் போட்டி போட்டாங்கன்னு சொல்கிறாரு ஒன்று இந்த இவர் கம்பெனி இன்னும் டிசிஎஸ்ன்னு சொல்கிறாரு அதற்கப்புறம் ரெண்டு கம்பெனிக்குமே கொடுக்காம கேரளாவிலேருந்து ஒரு டம்மி கம்பெனியை வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி டம்மி கம்பெனி கொண்டு வந்து அந்த கம்பெனிக்கு நூற்றி பத்தொம்பது கோடிக்கு இந்த ஆர்டர் கொடுக்கப்பட்டதை அவர் சொல்லியிருக்கார் அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு டிசிஎஸ் வந்து இவ்வளோ கேவலமான ஒரு டெண்டர் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா எதிர்பார்க்கவே இல்லை இவ்வளோ டெண்டர் நீங்கள் கொடுப்பீங்க எதிர்பார்க்கல இந்த அளவுக்கு மற்ற ரகமாக இது வந்து பண்ணிருக்கிறீங்க அப்படின்னு டிசிஎஸ் வருத்தப்பட்டு ஒரு லெட்டர் கொடுத்ததாக அவர் கல்ன டிவியில் வந்து ஒரு பேட்டி கொடுத்துருக்கார் ஸோ இதற்கப்புறம் அந்த பேட்டி நாங்கள் பார்த்துருந்தோம் அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து கோர்ட்டுக்கு போயிருக்கார் அப்படின்னா என்னென்னா நூற்றி பத்தொம்பது கோடிக்கு ஏதோ டம்மி கம்பெனிக்கு டெண்டர் கொடுத்துருக்குறீங்க டெண்டர் எங்களுக்கு ஏன் கொடுக்காம போனீங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயம் பிஎஸ்என்எல்லில் வந்து டெண்டர் கொடுக்குறப்போ இவருடைய சாஃப்ட்வேர் டெஸ்ட் பண்ணி நைன்ட்டி மார்க் எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டதாகவும் ஆனால் பிஎஸ்என் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் நைன்டி மார்க் எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு விஷயம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் இவரோட சாஃப்ட்வேர் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நாற்பது மார்க்கு நீங்கள் பாஸ் ஆகலை ஃபெயில் அப்படின்னு சொன்னப்பட்டதாகவும் ஒரு தகவல் சொல்கிறாங்க அப்படி சொல்லப்பட்டு இவர்கிட்ட தனிப்பட்ட முறையில் கூப்பிட்டு அறுபது கோடி ரூபாய்க்கு வந்து பேரம் கேட்டதாக ஒரு தகவல் இவரே பரிமாறுறார் அதற்கப்புறம் வந்து கேரளாவிலேருந்து வந்த டம்மி கம்பெனி நாற்பது கோடி ரூபா வந்து அன் அக்கௌண்ட் அது இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சமயத்தை டிமானிஸ் வந்தால் சொல்கிறாங்க ஸோ ஜெயலலிதா அவர்கள் உடம்பு செல்லாம் போகிறாங்க டிமானிசேஷன் வருது அந்த சமயத்தில் நாற்பது கோடி ரூபா அன் அக்கௌண்டட் மணி வந்து செல்லூராஜ் கொடுக்கப்பட்டதாகவும் அதற்கப்புறம் இந்த பணத்தை ரிசர்வ் பேங்க் கொண்டு போயிட்டு அது பழைய நோட்டு முக்கியமாக பழைய நோட்டு கொடுத்ததாகவும் அதை புது நோட்டாக மாற்றுறதுக்காக இவங்க செல்லூராஜ் தரப்புலேருந்து போனப்போ ரிசர்வ் பேங்க்லேருந்து இதுக்கு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் என்ன இருக்குது எங்கே இந்த இவ்வளோ காசு எடுத்துகிட்டு வரீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஈடிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டதாகவும் ஈடிக்கு சொன்னக்கப்புறம் ஈடி வந்து ரைடு பண்ணி கூட்டுறவில் மிகப்பெரிய ஒரு ஓல் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு எஸ்டாப்ளிஷ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதாகவும் ஒரு தகவல் வெளியிடுறார் அதற்கு பிறகு ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியை நியமனம் பண்ணி இந்த டெண்டரை பற்றி நீங்கள் விசாரிங்கன்னு சொன்னப்பட்டப்போ டெண்டரில் வந்து நிறைய குளறுபடி நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னும் அந்த நூற்றி பத்தொம்பது கோடி கேரளாக்காரங்களுக்கு கொடுத்த டெண்டரை வந்து கேன்சல் பண்ணி விட்டதாகவும் ஒரு தகவல் வந்து வெளியிட்டார் மக்களே இப்போது இதை பற்றி இது எந்த அளவுக்கு உண்மை எந்த அளவுக்கு போய் இதில் வந்து எங்களுக்கு நிறைய சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு இந்த சந்தேகத்தை நாங்கள் தீர்ப்பதற்காக நாங்கள் வந்து நேரில் வந்திருந்தோம் என்ன நடந்துகிட்ருக்கு என்ன என்ன போயிட்டுருக்கு ஏன்னா ஒரு மர்சிடிஸ் பென்ஸ்லேயும் நூறு கோடி ரூபாய் ப்ராப்பர்ட்டி நூறு நெட்ஒர்த் உள்ள மனிதர் பிளாட்ஃபார்மில் படுத்திருக்காரு அப்படின்னு பேட்டி கொடுத்துருந்தார் அப்போ எந்த அளவுக்கு உண்மை போய் அப்படிங்கிறத பார்க்க நேரில் வந்திருந்தோம் மக்களே ஸோ அவர் வந்து பேட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருந்தார் அண்ணா நகர் டவர் பார்க்கு ஆப்போசிட் தான் நான் தங்கியிருக்கிறேன் நான் பிளாட்ஃபார்மில் படுத்திருக்கிறேன் ஐ வாண்ட் டு பேர் த க்ராஸ் அப்படின்னு வார்த்தை கொடுத்துருந்தார் ஸோ இப்படி ஏன் இப்படி பேர் த க்ராஸாக அவர் இருக்கணும் ஏன்னா நிறைய சந்தேகம் இருந்துச்சு அந்த சந்தேகத்தை திவர்த்தி பண்ண நேரில் வந்திருந்தோம் வந்து இறங்கணும் என்ன அண்ணா நகர் டவர் பார்க்லேருந்து நாங்கள் நோட்டு நோக்கி உள்ளே வந்துட்டுருந்தோம் எங்கள் பிளாட்ஃபார்ம் எதுன்னு தெரியல ஸோ நாங்கள் பார்த்து வந்துட்டு இருந்தப்போ அங்கே கடைகளில் விசாரித்து பார்த்தோம் அப்போது இவர் ஃபோட்டோ நாங்கள் எடுத்து வச்சுருந்தோம் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுருந்தோம் அந்த வீடியோலேருந்து அதை ஃபோட்டோ காமிச்சு சொல்கிறாங்க சார் இவர் என்ன சார் நீங்கள் வந்து ரோட்டில் இருக்காருன்னு சொல்கிறீங்க இவர் காரில் வருவார்
அந்த ஸ்பாட் கண்டுபிடிச்சோம் அண்ணாநகர் டவர் பார்க்கில் இருக்கக்கூடிய பேக் என்ட்ரன்ஸில் அந்த குப்பல் இடம் இருக்கும் அந்த குப்பல் இடத்துக்கு கார்னரில் இந்த மாதிரி ஒரு இடம் இருந்துச்சு ஆனால் அந்த வீடியோ எடுக்கப்பட்டிருந்தப்போ இருந்த அந்த ஒரு செட்டப் அப்படிங்கிறது இங்கே இல்லை அதுக்கப்புறம் ஒரு சேர் இருந்தது ஒரு தார்பாய் போட்டிருந்துச்சு அப்போ நாங்கள் அங்கே விசாரித்து பார்த்தப்போ சரி இது என்ன இடம் யார் இங்கே இருக்காங்க கேட்டப்போ சொன்னாங்க இது வந்து இந்த இடம் வந்து ஒருத்தன் படுத்திருப்பான் அவன் வந்து ஒரு அவன் பிச்சைக்காரம் கிடையாது சார் அவன் குப்பை அழுறான் ஆக்சுவலாகவேன் அவன் பக்கத்தில் குப்பை கடங்கு இருக்குது அந்த குப்பை கடங்களை வந்து குப்பை அழுவான் அவனுக்கு வீடெலாம் இருக்குது விடுவாசம் இல்லாமல் கிடையாது அவனுக்கு அதனால் அதிகமாக போதை போட்டால் இங்கே வந்து படுத்துருவான் அவன் வந்து இங்கே படுக்கிறதுக்காகவே வந்து இப்படி செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்கான் சார்ன்னு சொன்னாங்க ஸோ நாங்கள் வந்து இந்த ஃபோட்டோ காமிச்சு கேட்டோம் சார் இவர் ஒருத்தர் இங்கே இருக்காரா சார் இவர் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் சார் ஆனால் இவரெலாம் இங்கே இல்லைங்களே எங்கள் இவரெலாம் பணக்காரர் தான் நாங்கள் இவரெல்லாம் இப்படி இருக்க முடியும் எப்படிங்க இருக்க முடியும் கேட்டாங்க எங்களை திருப்பி ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மக்களே இந்த இடத்துல நாங்கள் அவர் உண்மையாலுமே கஷ்டப்படுறாரா அப்படிங்கிறத நாங்கள் வந்து அரசு யாராய வரல சரி கஷ்டப்படுறாருனா எங்கள் சந்தேகம் சில விஷயம் இருந்துச்சு அதை நிவர்த்தி பண்ணி நீங்கள் ஏன் இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு ஏன் நீங்கள் பிளாட்ஃபார்மில் தங்கியிருக்கணும் அதுக்கு போல் நீங்கள் வேறு மாதிரி நீங்கள் வந்து முயற்சி பண்ணலாமே உங்கள் கம்பெனி அப்படின்னு நாங்கள் சொல்ல நினச்சி தான் வந்திருந்தோம் ஆனால் வந்து பார்க்குறப்ப தான் தெரிஞ்சது இவர் உண்மையாலுமே கஷ்டப்படுறதுலாம் கிடையாது அப்போது வாஸ் இட் ஃபார் சம் சேக் ஆஃப் அ வீடியோ இல்லை இவங்க ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் நாங்கள் பார்க்கணும் ஒன்று வீடியோ வைரல் ஆகிறதுக்காக இவங்க இந்த மாதிரி பண்ணாங்களா இல்லை இவங்க வந்து உண்மையாலுமே கஷ்டப்படுறாங்களா நாங்கள் தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்பட்டோம் இன்னொரு ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கணும் மக்களே இவர் கர்நாடகத்தை பேட்டி கொடுத்தப்போ சொல்லி ஃபோர் இயர்ஸ் பேக் கூட கொடுத்தப்போ சொல்லியிருக்காரு நான் வந்து டாக்ஸி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் டாக்ஸி ஓடிட்டு இருந்தப்போ உங்களுக்கு அண்ணாதுரை அவர்கள் மைசாம் அண்ணாதுரை அவர்கள் வந்து எங்கள் டாக்ஸி ஆட்டோ பயணம் பண்ணார் அப்போ என்னை பார்த்துட்டு நீங்கள் வித்தியாசமாக இருக்கே யார் யாரின்னு கேட்டார் நான் மேட்ரெலாம் சொன்னேன் அப்போ அவர் வந்து ஒரு மீடியா குரூப்பை கூட்டிகிட்டு வந்து எங்கள் பேட்டி எடுத்தார்ன்ற மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருப்பார் இப்போது இவ்வளோ பெரிய பணக்காரர் நூறு கோடி ரூபாய்க்கு நெட் ஒர்த் உள்ள மனுஷன் ஏன் டாக்ஸி ஓட்டணும் இப்போது அவரே டாக்ஸி ஓட்டணும்னு சொல்கிறாரு அவரே வீடியோவில் நான் இங்கே தான் படுத்திருக்கேன் நான் இங்கே தான் வந்து எழுதிகிட்டு இருப்பேன் யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுறதா இருந்தால் புக்ஸ் கொடுத்துட்டு போங்க வந்து அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கார் அப்போ இது எல்லாமே ஃபேக்கா வாட் இஸ் ஹீ ஹூ இஸ் ஹீ அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்குது மக்களே இப்போ ஹூ இஸ் ஹீ அப்படிங்கிற கேள்வி விசாரித்து பார்க்குறப்ப இங்கே சொல்கிற வார்த்தை சார் அவருக்கு வீடு வாசல்லாம் இருக்குது கார் இருக்குது ஸ்கூட்டர் இருக்குது கையில் போகிற மோதிரம் போட்டிருப்பார் தங்கத்தில் அவர் இங்கே வாக்கிங் வருவார் ஹீ இஸ் நாட் அ புவர் பர்சன் பணக்காரர் தான் அவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அந்த விஷயம் ரூல்ட் அவுட் அடுத்தது ஒரு கேள்வி இருக்குது வாட் இஸ் ஹீ அப்படிங்கிற கேள்விக்கு தான் எங்களுக்கு பதில் தெரியணும் மக்களே இப்போ நாம் என்ன கேள்வி கேட்க வந்து ஆசைப்படணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர் மோஸ்ட் திங் இவர் சொல்கிறாரு நான் கேலிஃபோர்னியில் இருந்து இருபது வருஷமாக இருந்துட்டு இருந்தேன் ஸோ நான் யூஎஸ்ல நல்ல கம்பெனி செட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ சென்னைக்கு அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்தேன் அப்படிங்கிறாரு இதே சிவாஜி படத்தில் பேசியிருப்பாங்க ரஜினிகாந்த் கிட்ட வேக் சொல்வார் நீ வந்து அமெரிக்காக்கே போயிடு சிவாஜின்பார் இப்போ நான் அப்படி தான் கேட்க வந்தேன் ஆக்சுவலாக நீ அமெரிக்காக்கே போயிடுங்க சார் திரும்பி சொல்ல வந்தோம் ஆக்சுவலாக ஆனால் சொல்கிறதுக்கு அந்த இடத்துல ஸ்பாட்டில் ஒரு கிடையாது யோசிச்சு பாருங்க மக்களே ஒரு கேலிஃபோர்னியாவில் இவ்வளோ பெரிய கம்பெனி செட்டப் இருக்கிற ஒரு மனுஷன் எதற்காக இங்கே பிச் எடுக்கணும் ஏன் பிளாட்ஃபார்ம் படுத்திருக்கணும் சிம்பிள் பாயிண்ட் நான் பிச்சுன்னு சொல்கிற வார்த்தை வந்து நாட் பெக்கிங் பிளாட்ஃபார்மில் படுத்துக்கிட்டு வரவங்க என்னை பார்க்க வரவங்க புஸ்தகம் வாங்கி கொடுத்துட்டு போங்க அப்படின்னு ஏன் சொல்லணும் ஸோ இங்கே லாஸ் ஆகிடுச்சா வில் ஃப்ளை பேக் டு கலிஃபோர்னியா அங்கே தான் கம்பெனி இருக்குல்ல செட்டப் இருக்கலாம் போய் அங்கே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு ஏன் அவர் போகலை அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்க வந்திருந்தோம் கேட்பதற்கு அவர் இல்லை சொல்வதற்கும் அவங்க ஸ்பாட்டில் ஆள் இல்லை ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ரூல்ட் அவுட் செகண்ட் கொஷின் கேட்க வந்தோம் சார் நீங்கள் சொன்னீங்க பிஎஸ்என்எல்க்கு வந்து நீங்கள் ஒரு மென்பொருள் பண்ணி கொடுத்துருக்குறீங்க அந்த சாஃப்ட்வேர் ஸ்டில் யூசேஜ்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க ஸோ ஒரு சாஃப்ட்வேரை வந்து நீங்கள் சென்னி கொடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த சாஃப்ட்வேரை தொடர்ந்து பயன்படுத்துவதற்கு அப்டேஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பக்ஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அப்டேஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் தேர் சம்திங் கால்டு ஏஎம்சி ஆன்வல் மெயின்டெனன்ஸ் சர்வீஸ் அண்ட் ஏ மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் வருஷ வருஷம் அந்த பக்ஸர் பக்ஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் அதே மாதிரி
டெண்டர் படிஞ்சா ஓகே படியலாம் அடுத்த கம்பெனி பார்த்துட்டு போயிடுவோம் இல்லை அடுத்த ஆர்டர் பார்த்துட்டு போயிடுவோம் அப்போ இவர் த அவர் தமிழ்நாட்டில் வந்து இன்னொரு விஷயம் சொல்லியிருந்தார் நான் நூற்றி இருபது எம்ப்ளாயி வச்சுருந்தேன் அப்படிங்கிறார் ஸோ நூற்றி இருபது எம்ப்ளாயி வச்சு இவர் வேலை வாங்கிட்டு இருந்தாருனால் நூற்றி இருபது எம்ப்ளாயுமே இந்த இந்த ஆர்டரை மட்டும்தான் நம்பிட்டு இருந்தாங்களா டெண்டர் கிடைக்குது கிடைக்கல வேறு ஆர்டரே அவங்க இல்லையா சரி வேறு ஆர்டரே இல்லைனா நூற்றி இருபது எம்ப்ளாய் ஏன் அவர் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணியிருக்காரு ஆர்டரே கிடைக்கல இல்லையா ஏன் ரெக்ரூட் பண்ணியிருக்காரு என்ன வேலை பார்த்தாங்க நூற்றி இருபது எம்ப்ளாய் என்ன வேலை பார்த்தாங்க அப்படிங்கிற கேள்வி இருந்துச்சு அதற்கான பதிலும் கிடைக்கல இந்த இடத்துல ஸோ எல்லாத்துக்கும் மேலே மக்களே ஒன் மோர் பாயிண்ட் இந்த இடத்துல இருக்கிறனால் ஒரு டெண்டர் டெண்டர் வந்து அவர் கோட் பண்ணுறாரு கொட்டேஷனில் இவருக்கு வந்து கிடைக்கல கிடைக்காது மட்டும் இல்லாமல் இவருக்கு இவர் இல்லை வேறு ஒருத்தர் கொடுத்துட்டாங்க ரைட் ஓகே டன் இவர் பாப்பராக வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்குது வெர் இஸ் த பாயிண்ட் இப்போ இவர் என்ன சொல்கிறார் நூறு கோடி ரூபாய்க்கு நெட் ஒர்த் என் கம்பெனி அப்படிங்கிறாரு இப்போ ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் நெட் ஒர்த்துன்னா நெட் ஒர்த்துன்றது வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆல் அசெட்ஸ் வச்சுக்கலாமே பட் நெட் ஒர்த்து நூறு கோடி ரூபாய் அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் பத்து கோடியாக லிக்விட் கேஷ் வச்சுருப்பாங்க அந்த பத்து கோடி போதுமானதாக இருக்கும் அவர் கம்பெனி ரன் பண்ணுறதுக்கு இல்லை பாப்பராகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஏஎம்சி இருக்கும் இவர் இதுவரைக்கும் பண்ணி கொடுத்த எல்லா சாஃப்ட்வேர்ஸ்க்கும் ஏஎம்சிஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதை பண்ணி கொடுத்தா அவர் இன்கம் வரும் இல்லைன்னா மார்க்கெட்டிங் டீம் வச்சு வேறு ஒரு ஆர்டரை சோர்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம் எதுவுமே இல்லாமல் எப்படி ஒரு பாப்பராக இருக்க முடியும் ஒன் இவற்றிருந்து பணத்தை உருவனா மட்டும்தான் ஹி கேன் பிகம் பாப்பர் அப்படி பணத்தை உருவப்பட்டிருக்கா இல்லை இவர் ஏதாவது செல்லூர் ராஜு அவர்களுக்கு வந்து ஏதாவது லஞ்சமாக காசு கொடுத்துட்டாரா ஏன்னால் நாற்பது கோடி ரூபா விச் இஸ் அன் ஓல்டு மணி விச் வாஸ் கிவன் ஆஸ் லிக்விட் கேஷு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கொடுத்தது கேரளா டெண்டர்னு சொல்கிறாங்க ஒரு டம்மி டெண்டர் டீம் வந்து நாற்பது கோடி கொடுப்பாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது இல்லை இவர் தான் நாற்பது கோடி கொடுத்துட்டு திருப்பி கொடுக்காம ஏமா திருப்பி கொடுக்காம திருப்பி கொடுக்க கேட்டு கொடுக்க விடாமல் ஏமாத்திட்டாங்களான்ற மாதிரி தெரில இதெல்லாம் ஒரு டவுட்ஸ் இருக்குது இன்னொரு வார்த்தை சொல்கிறாரு ஜெயலலிதா இறந்துட்டாங்க ஸோ இந்த விஷயம் வந்து அவங்க காது கொண்டு போக முடியல செல்லூர் ராஜுக்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி முப்பத்தொன்று டிசம்பருக்குள்ளே டெண்டரை முடிக்கிறதுக்காக அவசர அவசரமாக வேறு ஒரு கம்பெனியை வந்து கொண்டு வந்து போட்டு டெண்டரை கொடுத்துட்டாங்க அவங்களுக்கு டெண்டர் எனக்கு கிடைக்கலன்றாரு சரி இப்போ லெட்ஸ் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மக்களே இது ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் நம்ம பேசணும் டிசிஎஸ் போட்டி போட்டிருக்காங்க இவரும் போட்டி போட்டிருக்காங்க லெட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவர் கிடைக்கலப்பா டிசிஎஸ் கிடச்சிருச்சு அப்போ இவர் இதுமே ஆயிடுப்பாரா கேள்வி இருக்குது இவர் கிடைச்சால் மட்டும்தான் இவர் பணக்காரர் ஆக முடியும் கிடைக்கலனா இவர் இந்த மாதிரி வந்து பிளாட்ஃபார்ம் வந்துடுவார் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட் இருந்தால் அப்போ டிசிஎஸுக்கு சப்போஸ் இந்த ஆர்டர் கிடச்சதா இவர் பாப்பராக இருப்பாரா அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்குது சரி அடுத்தது டிமாண்டேஷன் சொல்கிறாரு அடுத்தது கொரோனா வந்துச்சுன்னு சொன்னார் ஸோ கொரோனா வந்ததுனால அவங்க இவர் கிட்ட இந்த எம்ப்ளாயிஸ் போகாமே வந்து போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிறார் ஸோ கொரோனாவால் இவர் கம்பெனி பாதிக்கப்பட்டுருச்சா இல்லை செல்வராஜிட்ட கொடுத்த காசால் பாதிக்கப்பட்டுருச்சா இல்லை டெண்டருக்கு ஆர்டர் கிடைக்காமல் பாதிக்கப்பட்டுருச்சா அப்படின்னு மூணு கேள்விக்கு இந்த இடத்துல இருக்குது கொரோனாவால் மட்டும்தான் பாதிக்கப்பட்டுருச்சுனால் கொரோனாவால் பல கம்பெனி பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ அது எல்லாத்துக்கும் அரசாங்கம் பொறுப்பெடுத்துக்க முடியுமா கூட எடுத்துக்க முடியாது கொரோனாவால் பல கம்பெனி பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ரிலையன்ஸ் கம்பெனியே வந்து ஷேர்ஸை விற்றாங்க வழி வரி வேறு வழி இல்லாமல் இப்படி நிறைய விஷயம் பிரச்சனைகள் இருக்குது ஸோ கொரோனாவால் மட்டும் இந்த கம்பெனி பாதிக்கப்பட்டிருக்கா அப்படின்னால் அதற்கு எப்படி அரசாங்கம் பதில் கூற முடியும் அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்குது இந்த இடத்துல இவர் என்ன சொன்னார்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களே இந்த எலெக்ஷன் வரதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி வருஷம் வரதுக்கு முன்னாடி கல்யாண டிவியில் கூப்பிட்டு என்ன பேசினாங்க இன்டர்வியூ எடுத்தாங்க ஸோ எடுத்தப்போ நல்ல மாட்டே நான் சொன்னேன் அப்போ வந்து திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் எல்லாம் சொன்னார் அப்படின்னா இவர் மாக்க தான் கண்டிப்பாக தேவை ஸோ இந்த மாதிரி அதிமுக ஒரு டெண்டர் முறைகேடுகள்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம வெளியே சொன்னால் தான் நம்ம வந்து மக்கள்கிட்ட உண்மையை சொல்ல முடியுன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ என்னை கூப்பிட்டு இன்டர்வியூ எடுத்தாங்க இப்போ ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஏதாவது பண்ணோன்னு எதிர்பார்த்துட்ருக்கேன் இன்னும் பண்ணாமல் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஒன்று ரெண்டாவது திரு பிடிஆர் அவர்கள் இங்கே அண்ணா நகர் பக்கம் வந்து ரவுண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருந்தப்போ அவரையும் நான் பார்த்து அங்க வழியில் அந்த பயணம் பண்ணப்பே பார்த்து பேச வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது அப்படின்னார் இப்போ என்னன்னா வாட் டஸ் இ எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்கு இந்த கேள்வியை முன்வைக்க நாங்கள் ஆசைப்பட்டோம் இப்போ வந்து பார்க்குறப்ப தெரியுது இவர் கேர் ஆஃப் பிளாட்ஃபார்ம் கிடையாது
இவ்வளோ பெரிய பணக்காராக இருக்கிறாரு அப்படின்னால் எதற்காக இவ்வளோ ஒரு சீப் பப்ளிசிட்டிக்காக இந்த மாதிரி வார்த்தையை பண்ணியிருக்காரோ அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு டிஸ்கஸ்டிங்கான விஷயமாகவும் பார்க்க இந்த பார்க்க வேண்டியதாக இந்த இடத்துல ஸோ இந்த மாதிரி நபர்கள்லாம் ஒரு போலிகள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அசிங்கமாக தெரியுது இவ நம்ப வேண்டாம்ன்ற நம்ம சொல்லிக்க விரும்புகிறோம் மக்களே நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்